உற்பத்தியை நான் இங்கே வர வேண்டும் என்று அன்பு கட்டளை இட்டே என்னுடைய அன்பு சகோதரர் பஷீர் அவர்களுக்கும் முதலில் இஸ்லாம் அலைக்கும் என்ற என்னுடைய மரியாதையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய அன்பு சகோதரர் அவர் மதுரையிலேருந்து வந்தார்னு அவரே சொல்கிறார் அவர் சொல்லவே வேணாம் அவர் பாஷையே தெரிஞ்சு இவர் மதுரை தான் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு இதயம் கொண்ட மனிதர் அதே போல இதனுடைய தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாருமே அப்புறம் சகோதரி லதா அவர்களை சொல்ல வேண்டும் அவர்களை பார்த்து ஏமாந்து விட்ட ஸ்ரீனிவாசனையும் சொல்லணும் பவர் ஸ்டார் ஸ்ரீனிவாசன் ஏன் நீ பார்த்தேன்னு எனக்கு தெரியல இருந்தா கூட இந்த லதா வந்திருந்தா கூட நீ பார்க்கக்கூடாது அப்பயும் நீ ஏமாந்து தான் போய்ட்ட ஏன்னா நீ வந்து புரட்சி தலைவர் காலத்தை நினைச்சுக்கிட்டே பார்ப்பேன் இப்போ காலம் நீ கடந்து விட்டது தப்பில்லை மேலும் குணா அவன் வந்து அவன் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி என்பதற்காகத்தான் இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கார்டே கொடுத்தேன் அவனுக்கு ஏன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு அற்புதமான உள்ளம் படைத்தவன் அதே மாதிரி பெரியார் இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை சொல்வதற்கு முன்னால் பத்திரிகையாளர் சகோதரர்கள் எல்லாரையும் நான் பெயரிட்டு கும்பிடுவோம் அளவுக்கு நல்ல அன்பு உள்ளங்கள் எப்போ வந்தாலும் அந்த கும்பலோடு தான் உட்காருவேன் நான் தேடிக்கிட்டே வந்து ஏன்னா என்னை வந்து திட்டுறவங்களும் அவங்க தான் வாழ்த்துறவங்களும் அவங்க தான் திட்டுறது நேரம் திட்டுவாங்க வாழ்த்துறது பேப்பரில் வாழ்த்துவாங்க அதே போல என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் இன்டர்நெட் பீப்பிளுக்கும் என்னுடைய நன்றி வந்த வணக்கங்களை கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த இடத்தை அளித்திருக்கும் இந்த நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இந்த சிவகாமி படம் பற்றி சொன்னாங்க ரொம்ப ஒரு அற்புதமான கதை அம்சம் கொண்ட ஒரு படம் அது எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது இப்போ நேரம் அப்போ பார்க்கும்போது அவ்வளோ கிராண்டியராக இருக்குது அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் என் பக்கத்தில் உட்காந்த திருநீதி செல்வன் சொன்னார் கேமராமேன் ரொம்ப பிரமாதமான ஆளுங்க உங்களுக்கு தெரியுமா என்னு கேட்டேன் இல்லை பார்த்தேன் நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு ஒரு கேமராமேன் ஏன்னா நானும் அதை நினச்சேன் ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை செஞ்சுருக்கார் அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் சாங்கில் ஒரு ட்ரையான ஒரு இடத்த அழகாக காமிச்சிருக்கார் அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் கேமராவில் அதே போல் இசை பாராட்டி தான் தீர வேண்டும் என்னுடைய டப்பிங் இப்படின் உறுப்பினர்களையும் நான் பாராட்ட வேண்டும் எல்லாமே நல்லா இருந்தது ஆனால் இதுக்கு ஒரு உந்துதல் வேணும்ல அப்படி ஒரு உந்துதல் கொடுத்த சகோதரர் பஷீர் அவர்களை என்னாலும் இந்த குரூப் மறக்கக்கூடாது அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய உதவி அவர் என்ன கூப்பிட்டாரு அண்ணே நீங்கள் பேசுனா தான் என்ன பெருசாக அந்த இடம் வேறையா அங்கே பேசுனா வைரல் ஆகிடும் இங்கே பேசுனா என்ன தெரியாது ஆனால் நான் வந்து இந்த மேடையில் பேசலாமா யோ யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆனால் எல்லாரும் இப்போ அது ஒரு ஃபேஷனாக போயிடுச்சு இந்த கேசட் வெளியீட்டு விழாவில் ஒரு அரசியல் பேசுனா ஏதோ ஒரு பரபரப்பா அப்படி இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அது நியாயமான விஷயந்தான் ஏன்னா இந்த இடத்த விட்டால் அவங்களுக்கு வேறு மேடை கிடைக்கிறது இல்லை எனக்கு அப்படி இல்லை நிறைய மேடை காத்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால சொல்கிறேன் இப்போ நாளைக்கு கூட அங்கே போய் கற்றுக்கணும் நான் சிஏக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அங்கே பேச தான் போகிறேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நான் நாளைக்கு கூட ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணி எனக்கு ஒன்றும் உடனே நான் பேசுனதுனால இந்தியாவை காப்பாற்றப்படும்ன்றதுக்கு இல்லை என்னால் முயன்ற அளவு இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் அவ்வளோதான் ஏன்னா இப்போ திடீர்னு இந்தியன் மாதிரி பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன் படத்தில் கூட நிறைய இந்தியர்கள் இருக்கலாம் வாழ்க்கையில் இருப்பார்களான்றதை ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் படத்தில் எல்லாரும் செய்யலாம் அடித்த உடனே அந்த ஆள் போய் திண்டிவனத்தில் போய் விழுவான் கேட்குறதுக்கு நாடி இல்லை மிந்தி அதே புரட்சி தலைவர் அடித்தா மட்டும் கேட்டான் எப்படி ஒரே ஆள் இவ்வளோ பேர் அடித்தாங்க அடியே இப்போ அடித்த திண்டிவனத்தில் போய் விழுவுறாண்டி அதை ஒத்துக்கிறியா எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா நல்ல காலங்கள் போய்விட்டது அது ஒத்துக்கிறோம் ஏன்னா சினிமாவால் சமுதாயம் சீர்திருத்தம் நடந்த காலங்கள் முடிந்து விட்டது இப்போ சினிமாவால் சீர்கேடுன்னு சொல்கிற போது இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன படத்தை சிவகாமி என்ற படத்தை கொண்டாந்து அதுலேயும் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் 
காப்பீடு கேப்ப இன்னைக்கு கொண்டாடணும்னா அதுக்கு நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன் பஷீர் அவர்கள் அது இன்னைக்கு தான் நம்ம இந்த செய்த இந்த ஃபங்க்ஷனை அந்த எண்ணம் தான் அதே மாதிரி படத்துக்கு வந்து பதினெட்டு வயசுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் வந்து பார்க்க வேண்டும் குழந்தைங்க பார்க்கணும்னு சொல்கிறார் அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் இதற்கு என்னென்ன பெரிய உந்துதல் யார்னா தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி அண்ணன் அவர்களும் துணை முதல்வர் அவர்கள் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களும் தான் இதுக்கு ஒரு பெரிய உந்துதல் அதில் நான் இந்த இன்விடேஷன் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப மன சங்கடமாக இருந்தது அம்மாவுடைய ஸ்டீலில் நடுவில் இருந்தது அது ஒரு பெரிய மகாலட்சுமியை தமிழகம் து துளைத்து விட்டது அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் பெரிய மகாலட்சுமி அது அந்த மாதிரி இறந்தவங்க தான் ஸ்லம்பே வந்து நிறைய ஒரு நல்ல பெண்மணி அவங்ககிட்ட இருக்கிற மைனஸ் பூரா பேசுவானுங்க யார் உடம்பு பூரா மைனஸ் வச்சுருக்கிறவன் பேசுகிறான் அவங்கள பற்றி அதற்காக சொல்கிறேன் சரி நமக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத இடம் இருந்தாலும் உன்னேனு சொல்கிறேன் இந்த சிவகாமி நீங்கள் படத்தை கொண்டு வந்து இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஏன் தெரியுமா நான் சொன்ன செலவுனு இந்த வார்த்தையை அது ஏன்னா ஒரே ஒரு சுகாசினியை தவிர வேறு எந்த மூஞ்சும் தெரியாது இந்த படத்தில் அவங்க எல்லாம் சின்னதாக போட்டு படத்தை கிராண்டியாக ஆக்கியிருக்காங்க பாருங்க அதுதான் பெஸ்ட் விஷயம் அந்த சிவனை பற்றி பாடுற விஷயமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை நாங்கள் பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் போராடுவதை நிறுத்தி விடுவார்கள் ஒன்று இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம்னா நான் கருத்தர் காப்பாற்றுவார் முதல்ல டைட்டிலு அடுத்தது படம் பேர் சிவகாமி எல்லாம் சிவன் டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுறாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சௌத்ரி ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசராக இருக்காரு அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு உந்துதலாக இருக்கிறது பஷீர் இல்லைடா மூணு மதமும் ஒன்றா சேர்ந்துங்க இதுக்கு என்ன சொல்கிறது ஏன்னா எங்கள் அப்பா சொன்னது தான் கரெக்டு புரியுது உங்களுக்கு யானைக்கு மதம் பிடிக்கலாம் நாய்க்கு வெறி பிடிக்கும் மனுஷனுக்கு ஏண்டா மத வெறி பிடிச்சதுன்னு கேட்டார் அதனால அந்த மத வெறி இல்லாமல் இந்த படத்திலேயே அவங்க காமிச்சிருக்கிற பெரிய விஷயம் இதில் நிச்சயமாக கவர்மெண்ட் வந்து அவங்க அந்த டேக்ஸ் ஃப்ரீ கொடுத்து ஆகணும் நீங்கள் கேட்கணும் அதுக்காக சொல்ல ஏன்னா இந்த மூணு டைட்டில் போட்டு இப்போ எடுக்கிறதுலாம் கஷ்டமாக இருக்கு எதிர்காலத்தில் இந்தியா நமது இல்லைன்னு சொல்கிற காலங்கள் வருவதற்கு முன்னால் நாம் கண் விழித்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளோதான் சொல்கிறேன் நான் வேற அவங்க இவங்க இவங்க அவங்கெல்லாம் பற்றி பேசலை தூண்டுதல் நிறுத்துங்க நல்ல படத்தை பார்க்க தூண்டுங்கள் தேட்டருக்கு போய் ஜனங்க பார்க்கணும் போய் தூண்டுங்கள் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா தூண்டுறவங்க போகிற நான் சினிமா கிட்டேருந்து வந்தவங்க தான் திடீர்னு சகோதரர் ரஜினி சார் பேசணும்னா சொல்கிறாங்க அவர் ஒரு நடிகர் அரசியல் பேசலாமா சொன்னது யார் அவரும் படத்தில் நடிக்கிறவர் தான் அப்படி நீ நடிகர் இல்லைன்னு ஒத்துக்கிறியா ஒன்று அதையாவது சொல்லி தொல எதுக்காக சொல்கிறேன் இது ஒன்றே ஒன்னொருத்தர் தாக்கி அவரை தாக்கி இவரை தாக்கி நான் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லாததுக்கு மேலேயே வேறு இருந்தாலும் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிற எல்லாத்தையுமே அரசியல் பண்ணாதீங்க எல்லாத்தையுமே அரசியல் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து சொல்கிறேன் என் வண்டி ரிப்பேர்னா ஒன்று இது வந்து எதிர்கட்சிக்காரன் செய்த சரி அப்படியா சொல்ல முடியும் ஏன் வண்டி ரிப்பேர் வேலை செய்ய முடியாது எது எடுத்தாலும் அதனால் இந்த படம் வந்து என்னென்னா இந்த சில சில கருத்துக்கள் உள்ள இருக்கு அதனால் சொல்கிற இந்த படம் அற்புதமான ஒரு படம் எனக்கு தெரியும் படம் சொன்னேன்னா மூணு நாலு டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த படத்தில் அது போல வெளிவந்து விடும் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது அது ஒரு பேய் படம் போல இருக்குன்னு நினச்சிருப்பீங்க ஏன்னா இப்போ பேய் தானே நிறைய ஆடுது இல்லை அதுக்காக சொல்கிறேன் நல்லது சொன்னால் கூட பேய் ஆடுது அதுக்காக சொல்லிக்கொள்கிறேன் அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் அனைவருமே சினிமாவுக்கு அப்போ இப்போ தமிழ் மொழி தெரிஞ்சதுனால நமக்கு தமிழ் மொழி தெரியுது பேசுகிறோம் கேட்குறோம் பார்க்குறோம் அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த கலையை வாழ வேண்டும் இப்போ ஒரு என்எஃப்டிசியில் ஒன் ஆஃப் த டேரக்டராக ஒரு தமிழனை போட்டிருக்காங்க தமிழனை போட்டிருக்காங்க அதை நம்ம பாராட்டணும்ல எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா அவர் சொல்கிறாரு இதே இலவசம் அதே இலவசம் இதே இலவசம் நம்ம வேறு வேறு விஷயம்லாம் இலவசமாக கொடுத்து விட்டுருந்தான் நீங்கள் என்னென்னா அறிவை கொடுக்குறீங்க இலவசமாக அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அது ஒன்றி தான் நமக்கு மைனஸ் அறிவை மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது இலவசமாக இல்லை நம்ம ஆட்களுக்கு அதை கொடுக்கக்கூடாது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தா மாற்றி போட்டுருவோம் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாவை பிரித்து பாரு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பிரித்து பார்த்தா இருபது காசு வரும் இருபது காசில் குடும்பம் நடத்த முடியுமா இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் எனக்கு இப்போதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருந்தி 
ஓ ரோட்டில் அசிங்கம் பண்ணக்கூடாதுன்னு இப்போ தான் வந்திருக்கான் அது நம்ம மெட்ராஸ் போகிற இடங்கள்ல தான் சிட்டிஸ் லைக் கோயம்பேட்டோ இன்னும் மெட்ராஸில் இருக்கான் இடுக்கெடுத்தா டக்குன்னு வேலையை முடிச்சிடுறான் ஆனால் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் தயவுசெய்து எவர் உணர்வுபூர்வமாக சொல்கிறேன் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது மூணு மதங்களும் ஒன்றாக சேருகிறது எவ்வளோ அழகு பார்க்கும் அவங்கக்குள்ள தகராறு இதெல்லாம் இல்லை இல்லாமல் அழகாக ரிலீஸ் வரைக்கும் பண்ணிட்டாங்க இப்போ ரிலீஸ் ஆகிறவங்க அது மக்கள் பார்த்து ஓட வைக்கணும் படத்தை இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக உண்மையிலே இந்த கதாநாயகி மிகவும் அழகாக இருக்கிறார் அதாவது சாமி படம்னா சாமி மாதிரியே வச்சுருக்காங்க ஒரு கதாநாயகி அருமையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி யாரும் இருந்தால் ஆந்திர கிளம்பும் இல்லையா கன்னடமா நதிநீர் திட்டம் மாதிரி சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு மாநிலமா பிரிச்சு கிரிச்சு அதனால நான் எதுக்கு சொல்றேன் தயவுசெய்து இங்க வந்துட்டு நான் நின்று மோடி ஐயா கருத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் அமித்ஷா கருத்தை வலுப்படுத்த இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு நான் வரல அது இடம் வேற உங்களுக்கு நல்லதுன்னா நீங்க செய்யுங்க எதுவுமே பார்த்து அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் எதுக்காக சொல்றேன்னா இப்ப கூட எங்க வீட்டுல வேலை செய்யறாங்க வடநாட்டுக்காரங்க இருக்காங்க தெலுங்கு ஆளுங்க இருக்காங்க அதுலேயும் ஹிந்து முஸ்லீம் எல்லாருமே இருக்காங்க எவ்வளோ கலப்படமாக அழகாக செஞ்சு என்னென்னா வீட்டை அழகாக கட்டுகிறார்கள் எல்லாரும் சேர்த்தாத்தான் முடியும் அந்த சின்ன வீடு விஷயம்தான் இந்தியா எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் இந்தியா வளரும் அதை ஏன் வச்சுக்கோம் ஃபஸ்ட் யூ மஸ்ட் ட்ரை டு சே ஐ மென் இந்தியன் வெளியூரில் போனீங்கன்னா அதை சொல்லி பாருங்கள் இப்போ நம்ம எத்தனை பேர் கிரிக்கெட் தெரிஞ்சவங்களை சொல்கிறேன் எத்தனை பேர் நியூசிலாண்டில் நம்ம ட்வெண்ட்டிஸ்லேயும் அவுட்டு இதுலேயும் அவுட்டு அப்புறம் அந்த டெஸ்ட்லேயும் அவுட்டு எவ்வளோ பேர் சோகமாக சாப்பிடாமல் இருந்தவங்களாம் இருக்கான் ஏன்னா இந்தியா தோற்று போச்சு அது அதில் ஆனவங்களாம் என்ன உனக்கு உறவாக கிடையாது இருந்தாலும் அந்த இந்தியா என்ற ஒரு உறவு இருக்கிறது அதனால தான் நம்ம பார்க்குறோம் டிவியா அந்த மாதிரி உறவு தான் இருக்க வேண்டும் எல்லாத்துலேயுமே அதுக்காக சொல்கிற படித்து படித்து சொல்லியாச்சு இதை நான் இது ஒரு செய்திக்காக ஒன்று நூற்றி முப்பது கோடி இந்தியர்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் ஏன்னா தகராறு பண்ணான் தெரில அது ஏன்னா தூண்டுதல் தான் காரணம் ஒழித்து விடுவேன் அழித்து விடுவேன் என்று சொல்கிறவருக்கு கூட தெரியல ஏன்னா முதல் பக்கத்துக்கு மேலே பார்க்கல அவர் அவர் வந்து வெறும் பிரட்டி பார்க்குறவர் அதனால் அவரை பற்றி நான் சொல்லக்கூடாது அதனால் நான் என் மேடையில் பேசிக்குவேன் அவர் ஆனால் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா தயவுசெய்து இந்த படத்தை கூட சொல்கிறேன் சிவகாமி என்ற படத்தை நம்ம போய் தேட்டரில் போய் பார்க்கணும் பார்த்தால் தான் சரிபடும் நீங்கள் வந்து நம்ம நம்ம வீட்டு தெருவில் கோவிலில் வந்து சாமி வரும் முருகர் எங்கள் முருகர் கோவில்லேருந்து சாமி வரும் அவர் உற்சவர் அவர் நீ அங்கேருந்து இப்படி வீட்டிலேருந்து ஜன்னல்லேருந்து கூட கும்பிட்டுக்கலாம் உற்சவர் மட்டும் எக்ஸப்ஷன் உண்டு ஏன்னா அவர் அப்படியே வருவார் இங்கேருந்தே ஒரு கும்பிடு போட்டு போயிடலாம் ஆனால் மூலஸ்தானத்துக்கு போனால் தான் உங்களுடைய வேண்டுதல் இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு அது மாதிரி சொல்கிறேன் நாம் நாம் நமக்கெல்லாம் வந்து உற்சவர் என்றதுக்கு வேறு மூலவர் என்பதற்கு ஒரே எண்ணம் நாம் இந்தியர்கள் என்ற எண்ணம் தான் இருக்க வேண்டும் அது இருந்தால் தான் உன்னை காப்பாற்றும் இந்தியா யாரையுமே என்ன கூட கேட்டதே இல்லை ஆர் யூ ஃப்ரம் தமிழ்நாடு கேட்டதே இல்லை ஆர் யூ ஃப்ரம் இந்தியான்னு தான் கேட்டான் அந்த இந்தியா இன்றைக்கி தான் ஒழுங்கான மேப்பில் இருக்குது அது ஏன் என்னான்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் நான் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இன்னைக்கு கரெக்டான இந்திய மேப் தான் இப்போ பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது அதையும் பிடிச்சிருவாங்க இவங்க விடமாட்டாங்க இனிமேல் பேசுவதாக இருந்தால் அதை பற்றி பேசுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சவால் இல்லாத வாழ்க்கை என்ன சோபேர் தினமும் சிந்திக்காத வாழ்க்கை என்ன இந்த சிவகாமி படம் உண்மையிலே இந்த கையெழுத்து வாங்கணும் விட்டு நான் சொல்லான்னு இருக்கேன் என்னுடைய வேண்டுகோளாக சொல்கிறேன் இந்த படத்தை எல்லோரும் பாருங்கன்னு ஒரு மூணு கோடி பேர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி கொடு நல்லது சிவகாமி படம்னா பார்ப்பாங்க எல்லாரும் படம் தானே இந்த சிஏ ஏன்னு சொன்னோம் பாதி பேருக்கு புரியல சிஏன்னா என்ன சொல்றாங்க சிஏ என்ன என்ன அவர் கைத்து போட்டு போய் அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த பத்திரம் இல்லை நம்ம வீடு ஒன்றும் மூட்டை வைக்க வேலை இல்லை இது ஒன்றுமே ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போக வேலை இல்லை இந்த கையெழுத்துனால ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது ஒரு கையெழுத்து போடு அது எங்கே போகுதுன்றதே தெரியாது அவனுக்கு நான் அதான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம நாடு முன்னேறணும்னா தயவுசெய்து இந்த கையெழுத்து பொட்டியை பூரா கோர்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வச்சு திறந்து ஒரு அசாட்டடா 
ஒவ்வொரு பொட்டியிலேருந்து ஒரு ஐயாயிரம் 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 பிக் பண்ணி அவங்கள பூரா கூப்பிட்டு ஆம்பளை பொம்பளை யாராக இருந்தாலும் சிஏ என்ன என்ன கைது போட்டிருக்கேன்னு கேட்டுப்பாரு அவனை அப்புறம் நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் போயிடுற மேடையில் பேசுகிறேன் இது நான் கேவலமாக இருக்கியா இந்த படத்தை பார்த்துட்டு முதல் ஷோவில் நான் போன தடவை சொன்னேன் சினிமா தேட்டரில் இனிமேல் செல்லெல்லாம் உள்ளே விடக்கூடாதுன்னு முதல் ஷோவை பார்த்து என்ன கஷ்டப்பட்டு உயிரை கொடுத்தது அப்ப சொல்றோம் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் சொல்றோம் இந்த படம் வந்து தெலுங்குல எடுக்கும் போது எவ்வளவு சிரமப்பட்டிருப்பாங்க அத வந்து தமிழ் ஆக்கம் பண்ணும் போது அந்த டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் எவ்வளவு சிரமப்பட்டு லிப்பு கொடுத்திருப்பாங்க அந்த சிரமத்தெல்லாம் இவன் ஒரே நிமிஷத்துல உட்கார்ந்த நேரத்தில் அந்த செல்ல ஒரு தட்டு படம் போட்டான்னா முடிஞ்சது கழுத வெளியே இருக்கிற சமோசா தின்ட்டு அதுக்கு காசை கட்டிட்டு போயிடுறான் சொல்ற தயவுசெய்து சொல்றேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் அவசரப்பட்டு முடிவுக்கு வராது மொத்தமும் பாருங்க அதனால சொல்றேன் எதையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு செய்யுங்க சிவகாமி படம் பார்த்தியா போனேன் உள்ள இருந்து ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சா நல்லா இல்லை அண்ணாடே நீ குழந்தை பெத்த உடனே இது உன் குழந்தை இல்லை நீ என்ன சொன்னா நீ ஒத்துக்குவியா ஒத்துக்க மாட்டேல அதுதான் இந்த படம் நீ போய் பாரு சிவகாமிய பாரு பார்த்தா தானே உனக்கு தெரியும் நல்ல படமா கெட்ட படமா அது மாதிரி கையெழுத்து போடுற முன்னாடி தெரிஞ்சுக்க இது நல்லதா கெட்டதா இது என்ன கையெழுத்து கேட்கறான்னே தெரியாம அது பேசுது ஐயா என்ன கையெழுத்து வேணும் எங்க ஐயா சொன்னா கையெழுத்து போடுறோம் இது பாஷையே எந்த பாஷைன்னே தெரியலையே முதல்ல தயவு செய்து சொல்றேன் இதுல எல்லாம் வந்து கூலி ஆட்கள ஏவி விட வேண்டாம் இதேதான் தூண்டுறதுன்னு சொல்றேன் நல்லவர்கள் வல்லவர்களை தூண்டி விடாதீர்கள் எதுக்கு சொல்றேன்னா எதிர் வீட்டுக்காரர் சண்டையை போட்டால் நம்ம போய் சமாதானப்படுத்தலாம் நம்ம போய் தூண்டிட்டு இருக்கக்கூடாது அங்கே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது எதிர் வீட்டுக்காரனுக்கு எப்படி நம்ம வந்து ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க அந்த சண்டை எதிர் வீட்டுக்காரன் போட்டோம் உள்ளே வந்து போட்டோம்னா நம்ம ஒன்றும் இடம் கொடுப்போம்மா வெளியே போடான்னு சொல்லுவோம் அதை போல இருக்கிறது வெளியேந்து வந்தவனா இங்கே தகராறு பண்ணலாம் நீ தயவு செய்து சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம பேசுறதுக்கு நல்ல இடம் இருக்குது வசதி இருக்குது எதிர்காலத்தில் நம்ம இதெல்லாம் வேணாம் இந்த சிஏலாம் வேணாம் ஏன்னா நினச்சோம்னா இப்போவும் சொல்கிறேன் இப்போவே ஏற்கனவே பக்கத்தில் இருந்தால் எல்லாருமே மூணு கோடி பேர் வந்திருக்காங்க இனிமேல் நீ தமிழில் படம் எடுக்க முடியாது வேற்று பாஷையில் தான் படம் எடுக்க முடியும் அவங்களுக்கு புரிஞ்ச பாஷையில் தான் நீ எடுக்க முடியும் தமிழில் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு புரியாது ஒன்று மாற்றுவான் அவன் அதுக்காக சொல்கிறேன் தயவுசெய்து சொல்கிறேன் நம்ம மொழி வாழணும்னு அவங்கவுங்க மயக்க பிடிச்சிட்டு கத்துறாங்க பேர் தமிழ் மொழியை காக்க வேண்டும் சொல்றாங்களே அவங்ககிட்ட சொல்றேன் நான் தெலுங்காரன் என்ன வேணாம் சொல்றியே திருப்பி சொல்றேன் அதை கிடக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சா சரி புரியல நான் விடு நான் என்ன சொல்றேன் நான் வந்து அரசியல் அரசியல் பேசுறாரு அரசியல் பேசுறாருன்னே வச்சுக்க ஏன்னா நாற்பது ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசுக்காரன் அரசியல் பேசும்போது அறுபத்தி ஏழு வயசுக்காரன் அரசியல் பேசக்கூடாதா நான் எதற்காகவும் யாருக்காகவும் எதிர்ப்போ இதெல்லாம் கிடையாது என் பத்திரிகை சகோதரர்கள் என்ற புரிந்தவர்கள் தயவு செய்து சொல்கிறேன் தயவு செய்து சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நீங்கள் வந்து நல்லவர்கள் தான் என்ன செய்கிறது சில ஃபீடிங் ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது அதனால் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஆனாலும் இப்போவும் சொல்கிறவங்கள ஒரு சிலர் உங்களை பற்றி சொன்ன வார்த்தையை நான் சொல்லியிருந்தால் என்னை உருவீங்களை வாழவே விட மாட்டீங்க இல்லையா அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கங்க உங்களுக்கு தெரியும் எந்த நேரத்தில் அடிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தான் இந்த இந்தியாவை காப்பாற்ற வேண்டும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறோம்னு நினைக்காதீங்க அடுத்தது தமிழ்நாடு இப்படியே தான் வரும் ஒவ்வொன்றா சரி சொல்கிறேன் இப்போ கூட இந்த அம்மா பேசும்போது டிஜே பேசும்போது முதலில் இவரை வரவேற்கிறேன் முதலில் லதாம் அவர்களை வரவேற்கிறேன் பஷீர் அவர்களை வரவேற்கிறேன் அப்புறம் வேறு யார் சார் கூப்பிடணும் லிஸ்ட்டு குணா அப்படின்னு போடுறாங்க எல்லா லிஸ்ட்டு எழுதி சொல்லுது பெற்றோர் ராதாரங்க கூப்பிடுறேன் இவரை கூப்பிடுங்க ரெட்டியை கூப்பிடுங்க அவங்களை கூப்பிடுங்கன்னு இதெல்லாம் லிஸ்ட்டு போடுறாங்கல்ல அதுதான் என்ஆர்சி புரியுதா லிஸ்ட்டு போடணும் லிஸ்ட்டு போடாமல் அது குத்து பதிப்பாக கூப்பிட முடியாது அதுக்கு யாருமே தெரியாது யாரை கூப்பிடுறது யாரை விடுறதுன்னு தெரியாது அதனால் லிஸ்ட்டு போடணும் இந்த லிஸ்ட்டு தான் என்ஆர்சி என் வீட்டில் எத்தனை பேர் எனக்கே தெரியணும் இல்லை என் வீட்டில் எத்தனை பேர் முதல்ல நல்ல வேலை இந்த என்ஆர்சியெல்லாம் எங்கள் அப்பா காலத்தில் வரல அவர் கேட்டதான் சொல்லியிருப்பார் சொல்லுமா கணக்கு சொல்லுமா 
எதுக்கு சொல்றோம்னா ரொம்ப அழகான ஒரு கதையை சொல்லி நல்ல விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அது நல்லதை எடுத்துக்கொண்டால் இதுதான் நம்ம கண்முன்னே நிற்கும் மற்றதெல்லாம் விட்டுருணும் என்று சொல்லி தயவு கூர்ந்து எல்லாருக்கும் ஒன்றும் சொல்றேன் இங்கே இதே இடத்துல இந்த கதையை ரெண்டாவது தடவை சொல்றேன் நாம் வளர வேண்டும் என்றால் நம்முடைய படங்கள் எல்லாம் பெரிதாக வளர வேண்டும் மக்கள் அதை பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் என்றால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல அதை போலத்தான் நாட்டுடைய வளர்ச்சி எதுக்கு சொல்றேன்னா நீங்க தெரிஞ்சு வச்சு ஒருத்தர் திருடத்து ஒரு பிஸ்கேட் பேக்கெட்டோட வந்தான் வந்து அவர் நாய் தூங்கிட்டு இருந்தது ஏடா நாய் தூங்கிட்டு இருக்கே நல்ல வேலை தொப்புன்னு குதிச்சான் நாய் தலை தூக்கி பார்த்துச்சு கொலைக்கல படுத்துருச்சு இவன் விரு விரு விரும் போனான் சும்மா இல்லாமல் இந்த நாயை ஜூ 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 கூட்டு பிஸ்கெட்டை போட்டான் அவன் ஒரே கடி அவனை கடிச்சு குலைச்சிருச்சு ஏன் பார்த்தா நீ பாட்டு போக வேண்டியது என்ன நம்ம செவனின்னு படுத்துருந்தல்ல ஏண்டா எனக்கு தேவையில்லாமல் ஒரு பிஸ்கெட்டை போட்டேன் நீ யார் அப்படின்னு அந்த கேள்வியை கேட்குது அது மனசுக்குள்ள நீ யார் ரான் அஞ்சறிவு கூட்ட நாய் தேவையில்லாமல் வந்து நம்ம மட்டும் பிஸ்கெட்டை போடுறாங்கன்னு அதை போல போராடி கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு சொல்கிறேன் தேவையில்லாமல் நம்மளை தூண்டி விடுறாங்கன்னு நீங்கள் அதை யோசித்து நல்ல ஒரு முடிவுக்கு வந்து என்னுடைய உற்ற சகோதரர்களாக சகோதரிகளாக இருக்கும் நீங்கள் ஏன்னா உங்களில் ஒருவனாக இருப்பவன் நான் என்னை பிரிக்கவே முடியாது உங்கள்கிட்ட இருந்து அதனால் நீங்கள் அதை யோசித்து இந்த இலவசமாக பிஸ்கெட் போடுறோன்னு கொதருங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி எங்களை வந்து தூண்டாதீங்க நாங்கள் நல்லா ஒன்றா ஒற்றுமையாக இருக்கும் இந்த இப்போ மூணு பேர் ஒற்றுமையாக இருக்காங்க கர்த்தர் காப்பாற்றுவார்னு போடுறாங்க பஷீர் அவர்கள் உதவி செய்கிறார் ரெட்டி அவர்கள் இருக்காங்க அம்மா லதாமா இருக்காங்க இவ்வளோ பேரையும் பிரிச்சுருந்தா இந்த படம் சா எடுக்க முடியுமா இந்த படத்தை எடுக்க முடியாது அதுக்காக சொல்கிறேன் ஐ செய்த ஐ எம் ஜஸ்ட் ப்ளீடிங் ஆஸ் அ பிரதர் உங்களுக்கு ஒருவனாக இருப்பவன் நான் வசதியாக இருக்கேன் நான் பாட்டு போயிடலாம் எவனாவது கிடை கெட்டு போடான்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் என்னால் இருக்க முடியாது ஏன்னா என்னுடைய இனம் அடிபடக்கூடாது அதுக்காக சொல்கிறேன் முஸ்லீம் மக்கள்ல நான்லாம் ரொம்ப உற்ற சகோதரனாக இருந்தவன் கிராமத்தொழில்லாம் கோட்டமேடில் இருந்தில் எல்லாரோடையும் பழக்கம் உள்ளவன் நான் அதனால சொல்றேன் நான் தைரியமாக தான் போய் பேசுவேன் ஏன்னா அரபிக் ஸ்கூலில் போய் என்னை அரபிக் காலேஜில் கூப்பிட்டு பாராட்டு விழா நடத்தினாங்க நான் பயந்துக்கிட்டே போனேன் ஒருவேளை இருந்து ஏதாவது கூப்பிட்டு வச்சு குமா குத்து குத்து போராடிக்கிறாங்க நினச்சிட்டு போனேன் அங்கே போனால் நல்லா பேசுகிறாங்க என்னோட எதுக்காக சொல்றேன்னா நியாயம் இருக்கணும் உண்மை இருக்கணும் ஐ கேனாட் வேர் அ மாஸ்க் அண்ட் டாக் நான் மாஸ்க் போட்டு பேச தயாராக இல்லை அதனால சொல்றேன் தயவுசெய் நீங்கள் எல்லாரும் ஒன்றா ஆகி நம்ம இந்தியாவை காப்பாற்றுறோம் பிரிக்கணும்னு நினச்சோம்னா ஒரு மசால் வடையை தின்ன முடியாது என்னடா மசால் வடை கொண்டாடுறாங்க இல்லை மசால் வடைக்கு பாரு பருப்பு வேணும்னா பெங்கால் போகணும் பச்சை மலை வேணும்னா ஆந்திரா போகணும் புரியுது அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் அரைக்கிற மாஸ்டர் வேணும்னா கேரளாவிலேருந்து கூட்டு வரணும் தட்டி போடுறவன் யாருன்னா உடுப்பிலேருந்து வரணும் சப்ளை பண்ணுறவன் தமிழ்நாடு இவ்வளோ மாநில சேரணும் ஒரு மசால் வடையை சாப்பிட்றதுக்கு நீ பாலிட்டு பிரிச்சோம்னா மசால் வடை சாப்பிட முடியாது இதை நாங்கள் உத்தர தண்டபத்திலே சொன்னது இதெல்லாம் அதுக்காக சொல்கிறேன் தயவுசெய்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை சொன்னால் தான் புரியும் நம்ம ஜனங்களுக்கு நம்ம மக்களுக்கு என்று சொல்லி தயவுசெய்து நம்ம மக்களுக்கு புரியாத விஷயங்களை சொல்லி தலையிட்டு அவங்கள தொந்தரவு பண்ணி அவங்கள வந்து அசிங்கமாக்காதீர்கள் அவங்களை கெடுத்து விடாதீர்கள் என்று சொல்லி நம்முடைய மொத்த இந்தியாவும் இந்த சிவகாமி பட குரூப்பில் இருக்கு இதுதான் நமக்கு உதாரணம் என்று சொல்லி இந்த சிவகாமி குழுவினருக்கு என்னுடைய பாராட்டை தெரிவித்து என்னுடைய பத்திரிகையாளர் சகோதரர்களுக்கும் மேலும் இன்டர்நெட் சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் இந்த வணக்கங்களை சொல்லி என்னை அழைத்தமைக்கு என் கு என் குடும்பத்தின் சார்பாக என்னுடைய தந்தையார் நடிகர் எம்ஆர்ராதா அவர்களுடைய ஆசையோடு என்னுடைய தாய் தனலட்சுமி மாடா அவர்கள் ஆசையோடு ஒன்றை விட்டு சொல்லிக்கொள்கிறேன் பெற்ற தாயையும் தகப்பனையும் தயவு செய்து முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கூடவே வச்சு காப்பாற்றுங்க என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி